在坐快艇，准备第二次登上银鱼岛。快艇开得很快，溅起很多浪花。路过的这个小岛就是鸭公岛，现在不开放。上次在银鱼岛只待了两个多小时，光顾着拍照了，其他什么都没看。南海之梦的大船其实只在西沙群岛这里玩两个整天，可以坐小船登上的岛屿也只有两个，所以第三天游玩的内容和第二天基本一样，都是再次登岛。岛上自由活动，这是小岛的另一边，这边主要是礁石。银鱼岛的面积实际只有零点零六平方公里。昨天在岛上挥舞五星红旗的画面，很多人都非常喜欢。有人在飞无人机，但一面红旗上岛也是临时起意，在三亚临时买的。这是银鱼岛的海滩，来一个奔跑的慢动作。很多人问这个岛上有没有人居住，这个银鱼岛是有人居住的，带大家来参观一下。银鱼岛的介绍，面积只有零点零六平方公里。有十户左右居民，这是岛上最高大的建筑——银鱼岛社区支部居委会。这是岛上建的房屋，底下都砌高了一米多，可以防水。都是政府免费给建造的，这里的居民也相当于民兵了，都在守卫着。岛上的移动信号非常好，手机上网非常畅通。涨潮的时候，这里面大部分土地都被淹没，所以房子根基砌得比较高。居民区这里还种了一些植物。没有打扰这些居民，也没有进他们的房间拍照。这些居民日常基本是出海捕鱼，也可以给游客做一些小买卖。前面就是岛上的一个小集市，这是卖的是吗？卖的。这是什么鱼啊？斑鱼。这个怎么卖啊？那你要哪种？石斑鱼呢？斑鱼五条五百。五条一百，哎，很大的，它都是这个是吗？哎，五条一百，哎，我真好，这种是斑鱼，斑鱼一百斤的，这么大，这个，哦，这个是这个什么鱼啊？苏梅，这个、多少钱啊？那个你要去上他们一样两百块卖一斤，两百一条是吗？老、哎、石斑鱼，苏梅是人生一大幸福，是吗？赤着是人生一大幸福，两百一条，我们今天这个，两百一条我们今天这个，再加，再加，再加，在北京千八百一条。是吗？我也我也北京的，两千到三千块钱一斤，哇，一斤多，一条多。这是什么鱼啊？啊？这个鱼怎么卖啊？这个鱼卖了卖了两百四，两百四这一条是吗？还有那里面四头鱼嘛，这就是四头鱼嘛。啊！哇，真长大了！哇！对对，梅鱼，那个是吗？苏梅心脏特别好吃。这个多少钱呀、啊？哪个？这个是三百的。三百的，真大。苏、嗯、梅可好看了，长得。苏梅好吧，只有一条，这个只有一条最大的。这个说在北京这好几千条，好几千块钱一条。对，我们你来这边吃就平宁，真的平宁。都说来西沙群岛不吃一点深海的海鱼有点遗憾，不过上岛前刚吃了饭，有点吃不下去。
，我以为这上没人住呢。有，我们这边。你们你们就住岛上的吗？嗯，对。这岛上有多少家啊？现在？住了有多少家啊？岛上吗？啊，岛上有二十，有二十家呢。二十，真不错。哦，这大海蛇。它就是属于海蛇嘛。那被蛇吞了。海蛇喽？海胆。嗯，海胆，海胆，海胆。海胆个头很大，够大的。这是在腌的什么呀？只放姜点，放一点姜。这这是鱼是吧？干那条鱼是吧？哦。为了不留遗憾，还是准备尝一尝这里的海鱼，跟老板砍砍价。我们这这价格没问题吧？这价格都是他给推荐过来的。今天海胆大哦。这一个叫什么？这边那么青梅和素梅鱼哈。哎，你抖抖。哎，我要钓。太好。挑了一条青梅，一条素梅，两条鱼，还要了三个。海胆蒸蛋，现场清理。这个就是苏梅鱼，没有要特别大个头的。这个是。青衣，唱京剧的青衣，真的很漂亮。漂亮。新，是青色的青。哎，新色的新色的新，衣服的衣服。这鱼真好看。两条鱼，三个海胆，一共砍到了一百二十块钱，没有加工费。五二，老板直接清理，清蒸上锅，海胆马上蒸好了，两条鱼也腌制好了，上锅。我们昨天，我们刚才看那边好像大不了，但是贵好多。看这个，这个，这是清蒸，这是。海胆蒸蛋是吧？两条鱼，好鲜美的。嗯，好吃。味道确实不错